இயற்கை எனும் என்ஜினியர் உருவாக்கிய ஓர் இயந்திரம்தான் நமது உடல் இந்த இயந்திரத்தில் பல்வேறு பாகங்கள் பல்வேறு செயல்பாடுகளை ஓய்வின்றி செய்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த இயந்திரத்தில் மேனுபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ்களும் ஓய்வின்றி இயங்குவதால் பழுதுகளும் ஏற்படுகின்றன அவ்வாறு ஏற்படும் பழுதுகளுக்கு வாயில் நுழையாத பல பெயர்களை வைத்து நோய்கள் என அழைக்கின்றார்கள் விஞ்ஞானிகள் அப்படியான ஐந்து நோய்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் அலோபேசியா ஆரியேட்டா இது ஓர் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் எனப்படும் தன்னுடல் தாங்குதிறன் நோயாகும் அதாவது நமது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பு தலைமுடியின் மயிர்கால்களை தவறுதலாக தாக்கி அழித்துவிடும் இதன் விளைவாக தலையில் திட்டு திட்டாக முடியிழப்பு ஏற்படும் அலோபீசியா ஆரியேட்டா நோய் வேறு இரு வடிவங்களையும் கொண்டிருக்கிறது அவை அலோபீசியா டோட்டலிஸ் மற்றும் அலோபீசியா யூனிவர்சலிஸ் ஆகியவையாகும் ஒட்டுமொத்த தலைமுடியையும் இழந்து விடும் நிலையை அலபீசியா டோட்டலிஸ் என்கிறார்கள் தலைமுடியோடு புருவங்கள் கண்ணிமை முடிகள் தொடையில் காணப்படும் முடிகள் உள்ளிட்டவற்றையும் முற்றாக இழந்துவிடும் நிலையை அலபீசியா யூனிவர்சலிஸ் என்கிறார்கள் அலபீசியா நோயின் மூன்று வடிவங்களின் தாக்குதலால் கொட்டிய முடிகள் மீண்டும் வளரக்கூடும் ஆனால் அவ்வாறு வளரும் முடிகள் சீரற்றதாகவும் கணிக்க முடியாத வகையிலும் வளரும் இந்நோயை குணப்படுத்துவதற்கான சிகிச்சை முறைகள் ஏதும் இல்லை மேலும் இந்நோயின் ஆரம்ப நிலையின் போது தலையில் சாதாரண அரிப்பு மட்டும் ஏற்படும் என்பதை தாண்டி வேறுவித அறிகுறிகள் எதுவும் தென்படாது கேஸ்ட்ரோசைசிஸ் கேஸ்ட்ரோசைசிஸ் என்பது இயல்பான உறுப்பு வளர்ச்சியை தடுக்கக்கூடிய ஓர் பிறப்பு குறைபாடாகும் பொதுவாக கரு வளர வளர உள்ளுறுப்புகளை சுற்றி அடிவயிறு மூடிக்கொள்ளும் ஆனால் கேஸ்ட்ரோசைசிஸ் எனப்படும் இந்த குறைபாட்டில் உள்ளுறுப்புகளை அடிவயிறு ஒழுங்காக மூடிக்கொள்வதில்லை இதன் விளைவாக கருவின் சில உள்ளுறுப்புகள் உடலுக்கு வெளியே ஒட்டி கொண்டிருக்கும் அதாவது பிறக்கும் குழந்தையின் குடல் சிறுநீரகம் கல்லீரல் போன்ற உறுப்புகள் வயிற்றுக்கு வெளியே ஒட்டி கொண்டிருக்கும் இத்தகைய குறைபாட்டுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளை இன்றைய நவீன மருத்துவத்தின் மூலம் எண்பத்தி ஐந்து முதல் தொன்னூறு சதவிகிதம் வரை உயிர் பிழைக்க செய்ய இயலும் என்றாலும் குழந்தையின் இளமை பருவத்தில் சில பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பிருக்கின்றது நெயில் பேட்டலா சின்ரோம் விரல் நகங்கள் இயல்புக்கு மாறாக புல்டாக் நாயின் முகம் போல நசுங்கியும் சுருங்கியும் வளரும் நிலையை அல்லது விரல்களில் நகமே வளராத நிலையை நெயில் பேட்டலா சின்ரோம் என்று அழைக்கின்றார்கள் நெயில் பேட்டல்லா சின்ரோமினால் உடலின் எலும்பு கட்டமைப்பிலும் சில குறைபாடுகள் காணப்படும் அதாவது முழங்கால் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் நீ கேப் எனப்படும் முழங்கார் சில்லு இல்லாதிருக்கும் மற்றும் இடுப்பெலும்பின் பக்கவாட்டு மேற்புறங்களில் கொம்பு போன்ற ஓர் சிறு எலும்பு வளர்ச்சி காணப்படும் ஐம்பதாயிரம் பேரில் ஒருவருக்கு மட்டுமே ஏற்படக்கூடிய இந்நோய் மரபணு கோளாறால் ஏற்படுகிறது இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரின் கை மற்றும் கால் விரல் நகங்கள் அவலட்சணமாக இருப்பதோடு முழங்கை மற்றும் முழங்கால் இயக்கத்தில் குறைபாடுகளும் வலியும் இருக்கும் ஜியாகிராபிக் டங் நாக்கில் ஏதோ ரங்கோலி போட்டதைப் போல பலவித வடிவங்கள் உருவாகியிருக்கும் நிலையை ஜியாகிராபிக் டங் என அழைக்கின்றார்கள் பொதுமக்கள் தொகையில் இரண்டு முதல் மூன்று சதவிகிதத்தினர் நாக்கில் இத்தகைய வடிவங்கள் வரைபட வடிவில் உருவாகின்றன எனவேதான் இதற்கு ஜியாகிராபிக் டங் என பெயர் நாக்கில் பாப்பிலா எனப்படும் சிறு சிறு புடைப்புகள் இருக்கின்றன இந்த புடைப்புகள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக மறையும் போது அவ்விடம் வழுவழுப்பாகி நாக்கில் திட்டுகளாக காட்சியளிக்கிறது அதே வேளையில் மறைந்த புடைப்புகள் நாளுக்கு நாள் மீண்டும் வளரும் போது வழுவழுப்பான திட்டுகளின் வடிவமும் அவ்வப்போது மாறிக்கொண்டே இருக்கும் இதன் விளைவாக நாக்கில் சீரற்ற வடிவங்கள் உருவாகின்றன ஜியாகிராபிக் டங் நிலையால் பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்படுவதில்லை ஒரு சிலருக்கு காரமான உணவுகளை சாப்பிடும் போது மட்டும் நாக்கில் எரிச்சல் ஏற்படலாம் சியாரி மால்பமேஷன் சியாரி மால்பமேஷன் என்பது செருபல்லம் எனப்படும் சிறுமூளையில் ஏற்படும் ஓர் கட்டமைப்பு குறைபாடாகும் அதாவது சிறுமூளையானது போர்மன் மேக்னம் எனப்படும் மண்டையோட்டிற்குள் செல்லும் தண்டுவட குழாய்க்குள் இறங்கியிருக்கும் இந்த குறைபாடு பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கும் கூட ஏற்படும் இந்நோய் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு என நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் முதல் வகை பொதுவானது மற்றும் பாதிப்புகளின் தீவிரம் குறைவானது ஆனால் நான்காவது வகை மிகவும் தீவிர பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடியது நரம்பியல் கோளாறுகளுக்கு இட்டு சென்று உயிரிழப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது சியாரி மால்பமேஷன் நோய் தீவிரமடையும் வரை அறிகுறிகள் ஏதும் தோன்றாது அதிகபட்சமான தலைவலியே இந்நோய் தீவிரமடைந்து விட்டதற்கான அறிகுறியாகும் இத்தகையோருக்கு ஸ்கல் சர்ஜிக்கல் டிகம்ப்ரஷன் எனும் அறுவை சிகிச்சை அவசியமாகும்
இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க